വെൽക്കം ടു എവ്രി ഡേ ഇംഗ്ലീഷ് വിത്ത് സോമിയ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഗെറ്റ് എന്ന വാക്ക് ചേർത്ത് വരുന്ന പത്ത് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ഗെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേബാണ് അതായത് ഒരു പ്രവൃത്തിയെ കാണിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഗെറ്റ് അപ്പോൾ ഗെറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഇൻ ഓൺ ഓഫ് ഇൻ ടു എലോങ് എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രപ്പൊസിഷൻസ് ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രേസൽ വേബ്സ് കിട്ടും അല്ലേ പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനിൽ ഞാൻ ഫ്രേസൽ വേബ്സ് ഒന്നും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അല്ലാതെ തന്നെ വളരെ സാധാരണമായി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പത്ത് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഫ്രേസാണ് നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത് ടു ഗെറ്റ് വൺസ് ആക്ട് ടു ഗെതർ ആരെങ്കിലും അയാളുടെ ജോലി സ്ഥലത്തോ അല്ലാതെയോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടത്ര കാര്യക്ഷമമായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കും ചിട്ടയുമായിട്ടല്ല കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ ഫ്രേസ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം നമ്മളൊരാളോട് ഗെറ്റ് യുവർ ആക്ട് ടു ഗെതർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ചെയ്യേണ്ട ജോലി കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധയൂന്നി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുക അടുക്കും ചിട്ടയായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് പരീക്ഷ എടുത്തു വരുന്നു പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ശരിയായ രീതിയിൽ പഠിക്കുന്നില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിന് പറയാം ഹി നീഡ്സ് ടു ഗെറ്റ് ഹിസ് ആക്ട് ടു ഗെതർ ഇഫ് ഹി വോണ്ട്സ് ടു പാസ് ദി എക്സാം പരീക്ഷ പാസ്സാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ കുറച്ചുകൂടി ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയ രീതിയിൽ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് നമ്മളോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ഒട്ടും അടുക്കും ചിട്ടയില്ലാതെയാണ് ജോലി സ്ഥലത്തെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് പറയാം ഷി ഇസ് സോ ഡിസോർഗനൈസ്ഡ് ഷി നീഡ്സ് ടു ഗെറ്റ് ഹെർ ആക്ട് ടു ഗെതർ ഒട്ടും അടുക്കും ചിട്ടയില്ലാതെയാണ് അവർ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ചുകൂടി ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത എക്സ്പ്രഷൻ ഏതാ നോക്കാം ഗെറ്റ് യുവർ ഫാക്സ് സ്ട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗെറ്റ് യുവർ ഫാക്സ് റൈറ്റ് എന്നതാണ് അടുത്ത ഫ്രേസ് ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും പറയാം കേട്ടോ ഗെറ്റ് യുവർ ഡീറ്റെയിൽസ് സ്ട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗെറ്റ് യുവർ ഡീറ്റെയിൽസ് റൈറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക നേരാ മണ്ണം മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും വേറൊരാളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് വിമർശിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോഴോ എല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഫ്രേസ് പറഞ്ഞ് കേൾക്കാറുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം ഞങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുൻപ് ഞങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ നേരായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും ബിഫോർ യു സ്റ്റാർട്ട് ബ്ലെയിമിങ് അസ് ഗെറ്റ് യുവർ ഫാക്സ് സ്ട്രേറ്റ് ബിഫോർ യു സ്റ്റാർട്ട് ബ്ലെയിമിങ് അസ് ഗെറ്റ് യുവർ ഫാക്സ് സ്ട്രേറ്റ് അതായത് ഞങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ തുനിയുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ നേരായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കൂ ഇനി അടുത്ത എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കാം ടു ഗെറ്റ് ഓൺ വൺസ് നെർവ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രേസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മളെ വല്ലാതെ അലോസരപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് കാറിൻ്റെ അലാമൊക്കെ നിർത്താതെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് വല്ലാതെ ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിത് പറയാം ദറ്റ് കാർ അലാം ഇസ് റിയലി ഗെറ്റിംഗ് ഓൺ മൈ നെർവ്സ് അതായത് ആ ശബ്ദം എന്നെ അത്രയേറെ എന്നോയ് ചെയ്യുന്നു ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ ഒട്ടും സുഖകരമല്ലാത്ത ചില റിങ് ടോൺസ് ഉണ്ട് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേ ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും തോന്നുന്നത് അപ്പോഴും നമുക്ക് പറയാം ദ ലവ് റിങ് ടോൺ ഓഫ് യുവർ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇസ് റിയലി ഗെറ്റിംഗ് ഓൺ മൈ നെർവ്സ് നിങ്ങളുടെ സെൽ ഫോണിൻ്റെ ആ റിങ് ടോൺ എന്നെ വല്ലാതെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നർത്ഥം ഇനി അടുത്ത ഫ്രേസും നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ളതാണ് ടു ഗെറ്റ് ഇഡ് ഓഫ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്രേസ് ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നത് അത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദുശീലം ആവാം അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയണം എന്നിരിക്കട്ടെ വീട്ടിലൊരു വളരെ പഴയ മേശയുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്കൊന്ന് ഒഴിവാക്കണം ഒന്ന് കളയണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫ്രേസ് ഉപയോഗിച്ച് പറയും ഐ നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ഇഡ് ഓഫ് ദിസ് ഓൾഡ് ടേബിൾ ഈ പഴയ മേശ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് അർത്ഥം അതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ദുശീലത്തെ പറ്റിയും നമുക്ക് ഈ ഫ്രേസ് ഉപയോഗിച്ച് പറയാം അപ്പോൾ നഖം കടിക്കുന്നത് ഒരു ചീത്ത ശീലമാണ് അതെങ്ങനെയെങ
ഇവർക്ക് പോകാൻ ധൃതിയുണ്ട് ഇത് കേട്ടിരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ അയാൾക്ക് കാര്യം നമ്മൾ പറയാതെ തന്നെ മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ഫ്രേസാണ് ടു ഗെറ്റ് ദ മെസ്സേജ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ അവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വാച്ച് നോക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി ഞാൻ സ്ഥലം വിട്ടു അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം വെൻ ഷി സ്റ്റാർട്ടഡ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഹെർ വാച്ച് ഐ ഗോഡ് എ മെസ്സേജ് ആൻഡ് ഐ ലെഫ്റ്റ് അവർ വാച്ചിൽ നോക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി ഞാൻ സ്ഥലം വിട്ടു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഫ്രേസ് പോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അടുത്ത എക്സ്പ്രഷനും ടു ഗെറ്റ് ദ പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ശരിയായ രീതിയിൽ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ സംസാരത്തിലൊക്കെ പറയാറില്ലേ ഞാൻ എന്താ ഈ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് നിനക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം യു ഹാവിൻ ഗോട്ട് എ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വാട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു സേ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാര്യം കൃത്യമായി അതിൻ്റെ പൊരുൾ നിനക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല യു ഹാവിൻ ഗോട്ട് ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വാട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു സേ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് ഗെറ്റ് ദ പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് അതിനോട് വളരെ സാമ്യമുള്ള വേറൊരു ഫ്രേസാണ് ടു ഗെറ്റ് ടു ദ പോയിൻ്റ് പക്ഷേ ഇവിടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ലാത്ത ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ പറഞ്ഞ് സമയം കളയാതെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിലർ വളരെ നീട്ടി വലിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ പറയേണ്ടി വന്നേക്കാം നമുക്ക് കളയാൻ സമയമില്ല കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കൂ അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയൂ എന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെ പറയും ഈ ഫ്രേസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വി ഹാവിൻ ഗോട്ട് ഓൾ ഡേ സോ പ്ലീസ് ഗെറ്റ് ദ പോയിൻ്റ് വി ഹാവിൻ ഗോട്ട് ഓൾ ഡേ ഇവിടെ ഓൾ ഡേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദിവസം മുഴുവൻ എന്നർത്ഥം അല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് അധികം കളയാൻ സമയമില്ല ധൃതിയുണ്ട് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കാര്യത്തിലേക്ക് വരും കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കൂ ഗെറ്റ് ടു ദ പോയിൻ്റ് ഈ ഗെറ്റുമായിട്ട് ചേർന്നുള്ള അടുത്ത ഫ്രേസാണ് ഈ കാണുന്നത് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനവുമായിട്ടാവാം ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയണം എന്നിരിക്കട്ടെ അയാൾക്ക് അയാളുടെ കുടുംബവുമായി ഇന്നലെ മുതൽ ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ പറയും ഈ ഫ്രേസ് ഉപയോഗിക്കാം ഹി ഹാസ് ബീൻ അണേബിൾ ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് ഹിസ് ഫാമിലി സിൻസ് യെസ് ഡി അതായത് ഇന്നലെ മുതൽ അയാൾക്ക് കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് ഹിസ് ഫാമിലി ഇനി മറ്റൊരു സന്ദർഭം ഓർത്ത് നോക്കൂ ഒരാൾ പറയുകയാണ് ബാങ്കുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതായിട്ട് നാൾ കുറേ ആയി അപ്പോൾ അവരെ ഒന്ന് വിളിച്ച് ഒന്ന് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ലോൺ തരപ്പെടുത്താൻ നോക്കണം ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം ഐ നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് ദ ബാങ്ക് ആൻഡ് അറേഞ്ച് എ ലോൺ ഐ നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് ദ ബാങ്ക് ബാങ്കുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ആ ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ഫ്രേസിലെത്തി ദ ടു ഗെറ്റ് ഫെഡ് അപ്പ് വിത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറേ നാളായിട്ട് തുടർന്ന് വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കാരണം നമുക്ക് മടുപ്പ് തോന്നുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിരാശ തോന്നുക അല്ലെങ്കിൽ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആവുക എന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ വളരെ വിരസത തോന്നിക്കുന്ന തരം ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടല്ലേ അവരെപ്പറ്റി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടി വന്നേക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ജോലി വളരെ വിരസമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾക്ക് മടുപ്പ് തോന്നിയേക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയും നമ്മൾ ഷി മേ ഗെറ്റ് ഫെഡ് അപ്പ് വിത്ത് ദ ബോറിങ് ജോബ് ഇപ്പോൾ ജോലി വിരസതയുള്ളവാക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഷി മേ ഗെറ്റ് ഫെഡ് അപ്പ് വിത്ത് ദ ബോറിങ് ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കൂ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനൊക്കെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എഴുത്തുകൂത്തുകൾ അതായത് അതിൻ്റെ പേപ്പർ വർക്കിലൊക്കെ വരുന്ന താമസം നമ്മളെ വളരെയേറെ മടുപ്പിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഈ ഫ്രേസ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ എഴുത്തുകുത്തുകളിൽ വന്ന താമസം അയാളെ വളരെയേറെ മടുപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നാണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മളതിങ്ങനെ പറയും ഹി ഗോട്ട് സോ ഫെഡ് അപ്പ് വിത്ത